அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைல் ஃபோன் அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு இல்லையா இதோட யூசர்ஸ் பேக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதே ஃபோனோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அது நம்மளை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது ஏன் ஃபோனை நிறைய யூஸ் பண்ணுறதால சியூசைட் வரைக்கும் கூட போகலாம் நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்மளை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுவும் முக்கியமாக டாப் டு பாட்டம் மேஜராக எங்கெங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பிரெயின் அவங்க பிரெயின் ரொம்பவே அடி வாங்குது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்லேருந்து வரக்கூடிய ஆர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதாவது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் அண்ட் நோட்ஸை ரொம்பவே டேமேஜ் பண்ணுது நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் வே ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை கூட இது வந்து மாற்றுதுன்னு டாட் மார்க் ரிசர்ச்சஸ் சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் பீப்பிளை ரெண்டு அடி வைட் பண்ணி ஒருத்தவங்களை டெக்ஸ்ட் ரீட் பண்ண சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தவங்களை ஃபோன் ரீட் பண்ண சொல்கிறாங்க டெக்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் பொழுதே அவங்க என்ன படித்தாங்கன்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நைன்டி பர்சன்ட் அப்ளை சொல்ல முடியுது அதே ஃபோன் ரீடர்ஸால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை அவங்கள விட ரொம்பவே கம்மியாக தான் இவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது முக்கியமாக ஆங்ஸனிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோஷியல் மீடியா எடுத்துக்கலாமே சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் நம்ம லைஃப்பை எப்படி மற்றவங்க லைஃபோட கம்பேர் பண்ணலாம் தானே கற்றுக்குறோம் எங்கே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இதில் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபோன் தான் க்ரியேட் பண்ணுது அடுத்து ஐ டிவைஸ்லேருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய ஷார்ட் அவ் வேப்லென்த் லைட் அதாவது ப்ளூ லைட் இருக்கு இல்லையா இந்த லைட் நம்ம கண்ணை ரொம்பவே பாதிப்படைய செய்யுது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணில் கலர் டிடக்ட் ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று கார்னியே இன்னொன்று ஐரிஸ் இவங்களால் இந்த லைட்டை ஒழுங்காக ஃபில்டர் பண்ண முடியாமல் போகிறதால தான் நம்ம கண் பார்வை குறைவு அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தள்ளப்படுறோம் லைக் மயோப்பியா ஹைப்பர் மயோப்பியா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப நேரமாக ஃபோன் பார்க்குறதால நம்மளோட கண் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இரிட்டேஷனுக்கும் ஆளாகுது சராசரியாக நம்ம கண் சுமட்டுறதை விட ஃபோன் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறதால அதை நம்ம கம்மி பண்ணிடுறோம் அது கம்மியாகிறதால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சரைசர் நம்ம கண்ணில் இருக்கிறது குறைஞ்சி நம்ம கண் ட்ரை ஐஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுது என்னெல்லாம் கிளாஸில் ரெண்டு பேர் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம இப்போல்லாம் கிளாஸில் ரெண்டு பேர் கண்ணாடி போடாமல் இருக்கிறது தான் ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம் இல்லையா அப்புறம் ஸ்லீப் ஆமாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்லீப் தான் தூங்க போகும்போது நம்ம ஃபோனே கூட போட்டிட்டு போயிட்டு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு தூங்குறோம் இல்லையா ஸோ அப்படி தூங்கும் பொழுது நம்ம ஸ்லீப் சைக்கிள் ரொம்பவே அடி வாங்கும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்லீப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா ரேடியேஷன் மட்டும்தான் காரணமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அலாரம் கால் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்லீப் சைக்கிளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பிரெயின் வேணுது செக்ரேட் ஆகக்கூடிய மெலாட்டனின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த ஃபோனை பார்க்குறோமோ அதோட லெவல் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுமோ அதோட ப்ரொடெக்ஷனை கம்மி பண்ணிக்குமா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கம்மியாகிறதால நம்மளால் ஒழுங்காக தூங்க முடியாது எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் வரைக்கும் கம்மியாகும் அந்த அளவுக்கு கம்மியாச்சுனாலே நம்மளால் டீப் ஸ்லிப்ல போக முடியாது இந்த ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா நடுராத்திரியில் நம்ம தூங்குவோம் இல்லையா அதுதான் ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம ரொம்பவே ஆழ்ந்து தூங்க ஆரம்பிப்போமா ஸோ அந்த டைமில் கனவுகள்லாம் எதுவுமே வராது இந்த மாதிரியான விஷயத்த நம்ம வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளால் ஒழுங்காக தூங்கலைன்னு அர்த்தம் அடுத்த வேலையும் செய்ய முடியாது சில பேர் ரொம்ப அறிவளித்தனமாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நான் பிள்ளையாடி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போகிறேனே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படி கண்டினியூஸாக நீங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போகணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் உங்களால் தூங்க முடியாது ஏன்னா அந்த லைட் உங்கள் கண்ணை பாதிக்கும் அண்டு திருப்பி உங்களால் தூக்கத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா அந்த மெலாட்டனன் செக்ரேட் ஆகிறது ரொம்பவே லேட் ஆகும் சில சமயம் ஏன் நீங்கள் தூங்காமல் அடுத்த நாள் காலையில் கூட தூங்குறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்தது இயர் ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கிட்டு ஹை வால்யூமில் நமக்கு பிடிச்ச ப
நம்ம யாருமே ஃபோனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வச்சு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாருமே குணிஞ்சு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம ஹெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெயிட் எல்லாமே நம்ம நெக்குக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுவும் முக்கியமாக டேப்லரி மசில் அது வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுக்குது அப்படி பாதிப்படையறதால தான் நமக்கு டெக்னிக் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வருது டெக்னிக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை கழுத்து வலி உண்டாகுது ஆக்கிபிட்டல் நர்வ் அப்படின்னு நம்ம கழுத்துக்கிட்ட ஒன்று இருக்குது அந்த நர்வ் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதால தலை வலிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்கிபிட்டல் நர்வ் ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆகிறதால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் ஃபோன் பார்த்தா தலை வலியும் உண்டாகுது அடுத்து ஹேண்ட்ஸ் அதுலேயும் முக்கியமாக தம் கட்ட விரலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்டைல் மோஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது இது தம்ப தான் இதனால் டெக்ஸ்டைல் தம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்குது டெக்ஸ்டைல் தம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக நம்ம அதிக வேலையை தம்புக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெல் ஆகும் அதாவது வேண்டி வழி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் சிவியராக போகும் இந்த மாதிரி வேண்டி வழி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு டெக்ஸ்டைல் தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தம் மட்டும்தான் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தம் மட்டும் இல்லைங்க உங்களோட ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபோர் ஹார்ம் ஃப்ரம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த ஹேண்ட்ஸுமே வந்துட்டு ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்புறம் ஸ்கின் இது ஸ்கின்னா ஆமாங்க பியூட்டி கான்ஷியஸாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக கேளுங்க நம்ம ஃபோனில் டாய்லெட் சீட்டை காட்டிலும் பதினெட்டு மடங்கு அதிகமான பாக்டீரியாஸ் இருக்குமா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபோனை ஸ்ட்ரைட்டாகவே உங்கள் ஃபேஸ்கிட்ட கொண்டு போகிறீங்க இல்லையா ஸோ அங்கே இருக்க பாக்டீரியா உங்கள் ஃபேஸோட காண்டாக்ட் பண்ணி அதன் மூலயமா பிம்பிள்ஸ் ஆக்னஸ் ஃபேஷஸ் ஏன் அலர்ஜியருக்கும் கூட கொண்டு போய் விடுமா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோனை நீங்கள் எந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு ஏஜ் பாஸ்மிங் நடக்கும் கழுத்துக்கிட்ட ஃபைன் லைன்ஸ் விழும் ரொம்ப நேரம் ஃபோன் பார்க்குறதால டார்க் சர்க்கிள்ஸ் கூட வரும் நெக்ஸ்ட்டு பாடி அயான்ஸ் நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாகவே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் அதுவும் முக்கியமாக பேலன்ஸ் லெவலில் இருக்கும் நம்ம அதிகமாக ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கிறதால ஸ்க்ரீன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் அந்த பேலன்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அது டிஸ்டர்ப் ஆகிறதால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் லெவல் குறையும் மெட்டபாலிசம் ஒழுங்காக நடக்காது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நடக்கும் அதனால தான் ஸ்லீப் சைக்கிள் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஒபிசிட்டி வருது டயபட்டிஸ் வருதுன்னு இந்த மாதிரி நிறைய அடிக்கிட்டே போகலாம் அடுத்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஃபோனை கேரி பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபோன் எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நம்ம பேக்கெட்டில் தானே போடுறோம் சரி நான் சொல்கிறது கேளுங்க ஷர்ட் பேக்கெட்டில் போடுறதால நம்ம ஹார்ட் ரொம்பவே வீக் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோன்லேருந்து வரக்கூடிய வைப்ரேஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் நம்மளை ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு உள்ளாக்குது சரி ஷர்ட் பேக்கெட்டில் வைக்கிறதான ப்ராப்ளம் நான் பேண்ட் பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது இன்னுமே ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் ஏன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த மாதிரி ஃபோன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்போம் கவுண்ட்டை கம்மி பண்ணுது அப்படி ஸ்போம் கவுண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பர்டிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஆளாவீங்க ஸோ ஃபோனை கேரி பண்ணுறதுலையும் நம்ம ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அதர் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் கேளுங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவனத்தை ரோட்டில் வைக்காமல் ஃபோனில் வச்சா ஆக்சிடென்ட் நடக்காமல் வேறு என்ன நடக்கும் நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் ஆக விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு காரணமும் இந்த மொபைல் ஃபோன் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீஞ்சர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஹாய் சொல்லவே அவ்வளோ தயங்குவோம் ஆனால் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்கக்கிட்ட போயிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போண்டை செம்மையாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் திடீர்ன்ட்டு நம்ம ஃபோன் தொலைஞ்சிட்டாலோ இல்லை ஃபோனில் சிக்னல் தொலைஞ்சிட்டாலோ ஒரு விதமான பதட்டம் வருது இல்லையா அதுக்கு பேர் நோமோஃபோபியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இல்லாத விட நம்மளால் டக்குனு அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ரிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை ஃபோனில் கால் வரலனாலும் ஏதோ வந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் அந்த டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரிபிள் டி அப்படிங்கிற ஒரு டோமும் இருக்குது ட்ரிபிள் டினால் என்ன அப்படின்னு ப
இவ்வளோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா ஆனால் எனக்கு ஃபோன் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா சே என்னோடய வேலைக்கெலாம் அது கண்டிப்பாக இருந்தாகணுமே அப்போது இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெலாம் நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்களா இதுக்கான சொல்யூஷன்லாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்காக கொண்டு வரேன் அது வரைக்கும் 